కిమ్స్ హాస్పిటల్ ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలకు నిరంతరం వైద్య సేవలు అందిస్తూ ప్రపంచ శ్రేణి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో మూడు వందల యాభై పడకలతో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వైద్య సేవలు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో మరియు జనరల్ సర్జరీ విభాగం నందు డాక్టర్ ఎం బాలాజీ ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ ఫేజస్ ఎఫ్ మాస్ కన్సల్టెంట్ లాప్రోస్కోపిక్ గ్యాస్ట్రో అండ్ జనరల్ సర్జరీ గారిచే గ్యాస్ట్రో సర్జరీ విభాగం నందు జీర్ణ కోస ఆపరేషన్లు చిన్న పేగు పెద్ద పేగు ప్యాంక్రియాస్ గడ్డలు కాల్ బ్లాడర్ లో రాళ్లు గడ్డలు లివర్ సంబంధించిన వ్యాధులకు చికిత్స అందించబడును జనరల్ సర్జరీ నందు థైరాయిడ్ రొమ్ముగడ్డలు డయాబెటిక్ ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ షుగర్ వల్ల కాళ్లు పాడైనప్పుడు సర్జరీ చేయబడును అత్యాధునిక శస్త్ర చికిత్సలు లాప్రోస్కోపిక్ ద్వారా అన్ని రకాల హెర్నియా గాల్ బ్లాడర్ అపెండిక్స్ మరియు యువి ఇతర జీర్ణ కోస ఆపరేషన్లు చేయబడును లేజర్ ద్వారా ఆపరేషన్లు వెరికోస్ వేన్స్ కాళ్లలో నరాలు ఉప్పినప్పుడు మొలలు లూటి ఫిజర్ ఫిలోనీడల్ సైనస్ కు ఆపరేషన్లు చేయబడును కిమ్స్ హాస్పిటల్ నార్త్ బైపాస్ రోడ్డు ఎన్హెచ్ ఫైవ్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్ వెనుక ఒంగోలు ఫోన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ వన్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ వన్ నైన్ నమస్తే వినయ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఘనంగా గుడ్ ఫ్రైడే జరుపుకున్న క్రైస్తవ సోదరులు పెంచిన ఆర్టీసీ విద్యుత్ ఛార్జీలు వెంటనే తగ్గించాలని కోరుతూ ఎస్ఎన్పాడు మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు మద్దినీని హరిబాబు ఆధ్వర్యంలో మండల కేంద్రంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు వరుస దొంగతనాలకు పాలు పడుతున్న చిరుతోటి మధుబాబును అరెస్టు చేసినట్లు డిఎస్పీ నాగరాజు తెలిపారు స్థానిక తాలిక పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు రీసెంట్గా పదిహేను రోజుల క్రితమే బయటకు వచ్చాడు ఈ పదిహేను రోజుల్లో కూడా వాడు మళ్ళీ ఒక ఆరు నేరాలు చేశాడు వరుసగా బాగా గట్టిగా ఇంట్రాగేట్ చేయడం జరిగింది వాడి దగ్గర ఒక మోటార్ సైకిల్స్ కూడా ఏడు మోటార్ సైకిల్స్ మేము రికవరీ చేసాము రెండు మోటార్ సైకిల్ ఇంకా ఐడెంటిఫై కావాల్సి వచ్చింది మద్దిపాడులో ఒక రెండు మోటార్ సైకిల్స్ మన ఒంగోలు తాలూకా మరియు తాళ్ళూరు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో అనేక కేసుల్లో దొంగతనాలు చేయడం జరిగింది ఇతను అన్ని రకాల దొంగతనాలు చేస్తూ బాగా ఇది ఉంటాడు దాదాపు మేము ఇంట్రాగేట్ చేసినప్పుడు కూడా అతని దగ్గర సమాధానం ఉండదు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడంటే దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటాడు సో ఈరోజు మధ్యాహ్నం అతన్ని మేము మళ్ళీ అదుపులో తీసుకొని మా ఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మా టీము క్రైమ్ టీము మన దేవకుమార్ అండ్ క్రైమ్ పార్టీ మన అదుపులో తీసుకొని వాటి దగ్గర రికవర్ చేయడం జరిగింది ఈసారి కొన్ని జాగ్రత్తగా వాటి మీద నిఘా పెడతాము ప్రతిసారి కూడా అతని మీద జైలు నుంచి రాగానే కూడా వాటి మీద నిఘా కనపడతా అది మీ షీట్ కూడా మా దగ్గర ఉంది బట్ అతని మనుషుల్లో మార్పు కానీ బుద్ధిలో మార్పు కానీ ఏమి రాలేదు ఇతని మీద అనేక కేసులు ఉన్నాయి ఆ కేసు వివరాలు కూడా మనం లిస్టు లెక్క చెప్పడం కూడా కష్టం దాదాపు ఇక ఒక టౌన్లోనే ఒక నలభై ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయి ప్రభు మన కొరకు చేసిన త్యాగాన్ని మనం స్మరించుకుంటూ జరుపుకునేది గుడ్ ఫ్రైడే అని రెవరెండ్ డిఎస్ పాల అన్నారు స్థానిక సెయింట్ తెరీసా నందు జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు నా తప్పులు మన్నించండి ఈ దుఃఖకర మార్గం అందు మిమ్మల్ని వెంబడించి వచ్చేందుకు నాకు అనుగ్రహం దయచేయండి నా మీద మీకు గల ప్రేమ చేత మీరు ముద్ద బంధుమయ్యొచ్చున్నారు నేను మీ మీద గల ప్రేమ సిలువలు నుండి ధారలుగా ప్రవహించు చిన్నది ఆశీర్వాదాలు 
ఎలా ఎలా జీవించాలి జీవించి చూపించాలి ఆయన చేత కాకుండా కాదు శిలువలో మరణించినది ఇష్టపూర్తిగా తన్ను తాను శిలువ మరణానికి అప్పగించాడు ఎందుకనగా మానవాళిని పాపం నుండి వారు కాపాడేట కొరకు ఈరోజు మనం కొనాడుతున్నటువంటి గుడ్ ఫ్రైడే అనేది ఆనాడు ప్రభు ఏ విధముగా తన స్లీవును మోసుకొని కపాల కొండ మీదకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన స్లీవులో కొట్టబడి మరణించినటువంటి ఆ సంఘటనను మనం గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నాం అందువల్ల క్రైస్తవులు ఈరోజు లోకమంతా వారు ఒక రకంలో తమ పాపాలకు ప్రాయచిత్తముగా ఈ సందర్భంలో స్లీవును మోసుకొని వాళ్ళు కూడా ఈ పద్నాలుగు స్థలాలు చేస్తారు ఈ పద్నాలుగు స్థలాలు ఆ ప్రభు తన స్లీవును మోసుకొని పోతున్నటువంటి సందర్భంలో అనుభవించినటువంటి వేరు వేరు విషయాలు తెలియజేస్తున్నాయి అదే ఈరోజు కూడా మనం చేస్తున్నాం యేసు ప్రభు లోక రక్షకుడు పాపుల మిత్రుడు కరుణామయుడు ఆయన మానవాళికి తన జీవం ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చేటికి లోకానికి వచ్చాడు అందువల్లనే ఆయన ఉత్థానమైన తర్వాత ఆ జీవాన్ని మనకు ప్రసాదిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మనమందరం కూడా వేసవిలో నగరంలోని ప్రజల దాహార్థ తీర్చేందుకు స్థానిక వంటను పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద సలివేంద్రాన్ని నూతనంగా ప్రారంభించి డిఎస్పీ నాగరాజు మాట్లాడారు పెద్ద ఆపరేటీస్ అనేది మేము ఒక పెట్టి మీకు చాలాసార్లు మేము ప్రచారం చేయడం జరిగింది మీరు అది సరిగా సిటీస్లో వాడుకోవట్లేదు ఎవరన్నా ఒక రెండు మూడు రోజులు ఊరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు ఉండేటప్పుడు పోలీసుకి ఇన్ఫామ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఆపరేటీస్ మా దగ్గర ఉంటాయి అవి బిగిస్తే ఈ దొంగతనాలు మనం నివారించవచ్చు దయచేసి రెండు మూడు రోజులు విలువైన వస్తువులు ఇళ్ళల్లో పెట్టేటప్పుడు దాన్ని వాడుకోండి అట్లాగే మీరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రెండు మూడు రోజులు ఇళ్ళల్లో విలువైన వస్తువులు పెట్టి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి తెలియజేస్తే మేము కూడా మా గార్డులో ఉండే వాళ్ళకి మా బీట్లో ఉండే వాళ్ళకి కూడా మేము అలర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే బ్లూ కోట్స్కి మొబైల్కి పలానా ఇంట్లో మనుషులు లేరు కాబట్టి కొంచెం ఒక నిఘా పెట్టమని చెప్పి మాకు కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఆ విషయాన్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు కన్సర్న్ ఏరియాకి ఆ ఎస్హెచ్ఓకి తెలియజేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను అట్లాగే వీలైనంత వరకు కూడా బయటకు వెళ్ళేపాటు వస్తువులు ఏదైనా లాకర్స్లో పెట్టుకోవటమో బ్యాంకుల్లో పెట్టుకోవటం చేయాలి అవి అన్గార్డెడ్గా ఇళ్ళల్లో పెట్టుకోవద్దని చెప్పేసి మీ ద్వారా మరొకసారి నేను విన్నవించుకుంటున్నాను నైట్ గస్తీకి మీ అందరు కూడా నేను ముఖ్యంగా అందరికి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లాకింగ్ ఆపరేటర్స్ తర్వాత మనం లోపల ఉండేటప్పుడు ఈ సీసీ కెమెరాలు ఇవి కూడా దయచేసి సీక్రెట్గా మనం పెట్టినప్పుడు మనం లేనప్పుడు కూడా మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందనేది తెలుస్తుంది మనం ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం సో మన యొక్క రక్షణకు సంబంధించిన ఈ ఈ నిఘా వ్యవస్థను మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది కూడా మనం టీవీలు కొన్ని లక్షలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాము లేకపోతే ఇంకో చిన్న ఈ లక్షలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాము దాదాపు పది పదిహేను వేలలోనే ఈ ఆపరేటర్స్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఒక ఇలాంటి మనం లేనప్పుడు కూడా మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద ఒక పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే మనకు ఎక్కడో ఒక కెమెరాని సీక్రెట్గా పెట్టుకొని మనం ఇది చేసేసినప్పుడు మనం లేనప్పుడు ఏదైనా జరిగినా కానీ అది మనకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి ఎండాకాలం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే ఈ దొంగతనాలు జరిగేటప్పుడు కానీ ఎవరన్నా ఆ గ్రామాల్లో వచ్చినప్పుడు సబ్ డివిజన్ల గ్రామాల్లో వచ్చేటప్పుడు కూడా ఎవరన్నా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కానీ ఎవరన్నా సంచరించేటప్పుడు ఆల్రెడీ మాకు విలేజ్ పోలీస్ వ్యవస్థ ఉంది అట్లాగే గైడ్ పీసీసీ ఉన్నారు అట్లాగే ఎవరన్నా సంచారం వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మాకు కూడా డిపార్ట్మెంట్కి నేరాలు జరగకుండా సహకరించినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రజలందరికీ కూడా విన్నవించు గుడ్ ఫ్రైడేను పురస్కరించుకుని క్రీస్తు మన కొరకు చేసినటువంటి త్యాగం గురించి రెవరెంట్ సామ్రాట్ మాట్లాడారు తన కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు అది రావటం కోసం ఆయన చనిపోవాల్సి వచ్చింది అదే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే అంటే అందుకే దీన్ని గుడ్ ఫ్రైడే అన్నారు ఈ దినాన్న దేవుడు ఒగ్గోతనం అన్నాడు దేవుడు అని చచ్చిపోతాడండి అన్నాడు నిజమే కదా దేవుడు చచ్చిపోడు చచ్చిపోతే దేవుడు కాదు ఆయన కానీ యేసు ప్రభు వారి లోకానికి శరీర దారిగా వచ్చాడు ఆయన అంటే మనిషి దేవుడు చచ్చిపోడు కదా మరి చనిపోవాలి కదా దేవుడే మానవ రూపంలో వచ్చి శిలువు మీద శరీర ఆకారాన్ని ధరించుకున్నాడు ఆయన అంటే మానవ ఆకారం వచ్చేసింది ఇంకా ఆయనకి సో ఆ ఆకారానికి తండ్రి అయిన దేవుడు శిక్ష విధించాడు 
మీకు అర్థం అవుతుందా దేశ అర్థం అవుతుంది అనుకోండి అందుకని ఆయన చనిపోయాడు మూడో దినమున దేవుడుగా ఆయన లేచాడు మానవుడిగా చనిపోయాడు దేవుడిగా మూడో దినం లేచాడు హలో లూయ ఇది సర్వసత్యము ఏమండి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ మనందరికీ కూడా తెలుసు ఆయన కూడా బీసీ మూడు వందల ఇరవై మూడులో ఆయన పుట్టాడు ఆయన కూడా ముప్పై సంవత్సరాలు జీవించాడండి గతి చేత సామ్రాజ్యాన్ని ప్రపంచాన్ని జయించాడు ఆయన లాంటి వీరుడు సూర్యుడు ఈ లోకంలో పుట్ల అంతటి వీరుడు కానీ అదే సంవత్సరంలో యేసుప్రభు గారు పుట్టాడు అదే ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన కూడా జీవించాడు ఆయన కత్తి బట్ల కర్ర బట్ల తుపాకు బట్ల ప్రపంచాన్ని జయించాడండి నోటి మార్చ అలెగ్జా తీర ప్రాంతాల్లో నేటి నుండి అరవై ఒక్క రోజుల పాటు వేట నిషేధం చేస్తున్నట్లు మత్స్యశాఖ సంయుక్త అధికారి ఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు ఆయన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు సో మేము దానికోసము మా యొక్క సిబ్బందిని మొత్తం కూడా పదారవ తేదీ ఈ నెల పదారవ తేదీ అందరినీ కూడా ఎనుమరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం అంటే ఆ యొక్క బోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిషర్మెన్ ఎవరు ఉన్నారు ఒక బోటుకు మనము ఈ కరతెప్పలకైతే వన్ ప్లస్ టూ అని అంటే ఒక బోటు ఓనరు మరి అదేవిధంగా ఇద్దరు క్రూస్ కూడా పనిచేసే వాళ్ళని ఇస్తారు అదేవిధంగా మోటార్ బోటుకు అయితే ఒక ఓనరు ప్లస్ ఐదు మంది కళాశీలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీళ్ళందరికీ కూడా అంటే ఒక కరతే బోట్ మోటార్ బోట్లో ఉన్నటువంటి ఆరు మందికి కూడా ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ వారు జమ చేస్తారు ఈ విషయం మత్స్యకార గ్రామాల్లో వాళ్ళ కాపుల ద్వారా సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ ద్వారా పంచాయతీ సెక్రటరీ ద్వారా టామ్ టామ్ ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గురించి మేము మత్స్యకార గ్రామాల్లో మా యొక్క ఈ యొక్క కోస్టల్ విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు అదేవిధంగా మా మెరన్ పోలీస్ కూడా ఉండడం జరిగింది సో వీళ్ళందరితో కలిసి ఒక కమిటీ వేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా బోట్లో అక్కడ వేట స్థానిక కేశవస్వామి పేటలో శ్రీ ప్రసన్న చిన్న కేశవస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో నాగమణి శ్రీనివాస్ మురళీ కృష్ణారెడ్డి చే ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమం భక్తుల్ని అలరించాయి అదేవిధంగా మహిళల కోలాటం కూడా ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది